হ্যালো স্টুডেন্টস বাইনি নির্মাণে তোমাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন বা ডব্লিউ বি এসএসসি এসএলএসটি পিজি লেভেল বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে তোমরা যারা প্রিপারেশান নিচ্ছ তো তাদের জন্য স্পোর্টস ফিজিওলজির বিভিন্ন অংশ আমি আলোচনা করছিলাম স্পোর্টস ফিজিওলজির যে সমস্ত টপিক্সগুলো সিলেবাসে আছে তোমরা আমাকে বলছিলে যে এই অংশগুলো তোমরা খুঁজে পাচ্ছ না তো সেই কারণের জন্যই আমি এই ক্লাসগুলো তোমাদেরকে দিচ্ছি আশা করি এই ক্লাসগুলো তোমাদের অনেকটাই হেল্পফুল হবে এবং তোমরা যারা নাইন টেন লেভেলের প্রিপারেশান নিচ্ছ দেখো নাইন টেন লেভেলের প্রিপারেশান এবং পিজি লেভেলের প্রিপারেশান কিন্তু সেপারেট নয় অ্যাকচুয়ালি দুটোকেই তোমরা সাইমালটেনিয়াসলি এই দুটো এক্সামের জন্যই তোমরা প্রিপারেশান নিতে পারো কারণ নাইন টেন লেভেলের সঙ্গে কিন্তু পিজি লেভেলের সিলেবাসের অলমোস্ট এইটটি ফাইভ থেকে নাইনটি পারসেন্ট প্রধানত মিল আছে তো যেটা ডিসিমিলারিটি আছে প্রধানত ফিজিওলজিতে সেই জন্য ফিজিওলজির এই অংশগুলো আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি অলরেডি কার্ডিওলজি আমি আলোচনা করে দিয়েছি এবং শুরু করেছি স্পোর্টস ফিজিওলজি আশা করি পরীক্ষার আগে ফিজিওলজি পোর্শন তোমাদের আমি কমপ্লিট করে দিতে পারবো যেগুলো এক্সক্লুসিভলি পিজি লেভেলের সিলেবাসে আছে ঠিক আছে আগের দিনের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি ম্যাক্সিমাম এয়ারোবিক পাওয়ার এবং আজকে আমরা আলোচনা করব এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান বা ইপিইওসি দেখো নাম দেখেই বুঝতে পারছ এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ মানে আমরা যখন এক্সারসাইজ করি এক্সারসাইজের পরে কি হয় আমরা হাফিয়ে যাই তো এই সময়ে আমরা যে পরিমাণ অক্সিজেন যে কনজিউম করছি তো তাকেই আমরা বলবো এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ এই যে অ্যাথলিটস আছেন তো ইনি হয়তো দৌড়েছেন বা দৌড়ে প্রচণ্ড হাফিয়ে গেছেন তাহলে তিনি এখন রেস্ট নিচ্ছেন তার মানে যখন তিনি খেলছিলেন তো সেই সময় প্রচুর পরিমাণে এনার্জি লেগেছিল এবং আমরা জানি যে এনার্জি কোথা থেকে আসে এনার্জি এটিপি থেকে আসে এবং আমরা যেহেতু এয়ারোবিক অর্গানিজম তো সেই কারণের জন্য অক্সিজেন আমাদের এটিপি তৈরি করতে কাজে লাগে তাহলে যখন আমরা হার্ড ওয়ার্ক করি তখন কি হচ্ছে তখন সেই অক্সিজেনটা ইউটিলাইজ হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে কিছু অক্সিজেনের ডেফিসিয়েন্সি তৈরি হচ্ছে কারণ এটিপি তো সব সময় লাগবে এবং সেই জন্যই সে কিন্তু এরপরে অক্সিজেনকে কনজিউম করছে ঠিক আছে দেখো এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশানে একটা গ্রাফ সম্পর্কেও আমাদেরকে পড়তে হবে এই গ্রাফটাও আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট অংশগুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করব দেখো ডিউরিং এক্সারসাইজ আমরা যখন এক্সারসাইজ করি যখন আমরা হার্ড ওয়ার্ক করি সো মাসেলস ওয়ার্ক হার্ড শো ইট রিকোয়ার এনার্জি আমরা যখন এক্সারসাইজ করি তখন কি হয় আমাদের মাসেলস কিন্তু প্রচুর কাজ করে এবং মাসেলস যেহেতু কাজ করে তো সেই কারণের জন্য মাসেলসের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এনার্জি লাগে এবং সেই এনার্জি আমরা এটিপি থেকে পাই এটিপি কত পরিমাণ এনার্জি স্টোর করে রাখে সাত হাজার তিনশো ক্যালোরি ঠিক আছে অর্থাৎ এখনও এটিপিতে কত পরিমাণ এনার্জি স্টোর থাকে সাত হাজার তিনশো ক্যালোরি অ্যান্ড স্টোর ক্রিয়েটিন ফসফেট আমাদের যে মাসেলস আছে তো সেই মাসেলসের মধ্যে ক্রিয়েটিন ফসফেট থাকে এবং ক্রিয়েটিন ফসফেট কিন্তু এটিপির থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে কিন্তু এনার্জি স্টোর করে রাখে ক্রিয়েটিন ফসফেটে অন্তত দশ হাজার ক্যালোরি একটি ক্রিয়েটিন ফসফেটে দশ হাজার ক্যালোরি প্রধানত এনার্জি স্টোর থাকে সো অক্সিজেন রিকোয়ার ফর এটিপি প্রোডাকশান তাহলে দেখো আমরা যখন হার্ড ওয়ার্ক করছি তখন কিন্তু এটিপি প্রোডাকশানের জন্য অক্সিজেন লাগছে এবং সেই কারণের জন্যই এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান ইজ রিকোয়ার্ড দেখো যখন আমরা যখন কোনো নর্মাল কাজ করছি আমরা যে নর্মাল যে ব্রিদিং করছি এবং তার ফলেই সেই অক্সিজেন আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় এটিপির ঘাটতি পূরণ করে দেয় কিন্তু যখন আমরা হার্ড ওয়ার্ক করছি তখন আরও আরও বেশি পরিমাণে এটিপি লাগবে তার মানে বেশি পরিমাণে আমাদেরকে অক্সিজেন সাপ্লাই দিতে হবে এবং সেই কারণের জন্যই আমাদের কিন্তু এই এক্সেস অক্সিজেনের সাপ্লাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখো এক্ষেত্রে একটা লিস্ট আমি করেছি যে এটিপি প্রধানত আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি দেখো মাসেলসের মধ্যে যে ক্রিয়েটিন ফসফেট আছে তো এই ক্রিয়েটিন ফসফেট এটা কিন্তু স্টোর থাকে মাসেলসের মধ্যে এবং এই ক্রিয়েটিন ফসফেট যখন ক্রিয়েটিন এবং ফসফেটে ভেঙে যায় এবং তার ফলে এই বন্ড ভেঙে যাচ্ছে এবং তার ফলে যে এনার্জি তৈরি হচ্ছে সেটা এডিপি এবং ইনঅর্গ্যানিক ফসফেটকে যুক্ত করে এটিপি তৈরি করে তাছাড়া গ্লাইকোজেন যখন অক্সিজেন ছাড়া ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় দেখো যখন আমরা এক্সারসাইজ করি তখন আমাদের পেশিতে গ্লাইকোজেন থাকে এবং সেই গ্লাইকোজেন কি হয় সেটা ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় যখন আমরা এক্সারসাইজ করছি তখন কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ প্রচুর কমে গেছে অথচ কি হচ্ছে অথচ আমাদেরকে এটিপি লাগবে তাহলে আমাদের মাসেলসের মধ্যে যে স্টোর্ড গ্লাইকোজেন আছে তো সেই স্টোর্ড গ্লাইকোজেন ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় ঠিক আছে তো এই সময়ে কিন্তু আমাদের এটিপি তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো গ্লুকোজ অ্যামাইন অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড ইত্যাদি এয়ারোবিক বিভিন্ন প্রসেসের মধ্য দিয়ে কার্বন অ্যাক্সাইড জল এবং ইউরিয়া তৈরি হয় অর্থাৎ এদের মেটাবলিজম
এবং যদি এই অক্সিজেনের ডিমান্ড তৈরি হয় তাহলে আবার বলছি যখন আমরা এক্সারসাইজ করছি তখন কি হচ্ছে যখন আমরা এক্সারসাইজ করছি তখন আমাদের ওয়ার্ক লেভেল বেড়ে যায় এবং যেহেতু ওয়ার্ক লেভেল বেড়ে যাচ্ছে তার মানে এটিপির পরিমাণও এক্ষেত্রে চাহিদা তৈরি হচ্ছে সেই এটিপি কে তৈ দেবে সেই এটিপি সাপ্লাই দেবে কে অক্সিজেন এয়ারবিক রেসপিরেশনের মধ্য দিয়ে সেই এটিপিকে আমরা পাবো অর্থাৎ অক্সিজেনের ডিমান্ড তখন বেড়ে যায় কিন্তু যদি কোনোভাবে অক্সিজেনের ডিমান্ড যদি অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের থেকে বেশি হয় তুমি যখন হার্ড ওয়ার্ক করছো তাহলে যে পরিমাণ তুমি রেসপিরেশন করছো তো সেই পরিমাণ অক্সিজেন তোমার বডিতে চাহিদা পূরণ করছে না দেখো যখন আমরা মাসলসকে যখন আমরা প্রচুর পরিমাণে খাটাচ্ছি তখন প্রচুর এনার্জি দরকার হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেহতে যে পরিমাণ অক্সিজেন আছে বা আমরা মানে হার্ড ওয়ার্ক করতে করতে আমরা যে পরিমাণ অক্সিজেন কনজিউম করছি তো সেটা কিন্তু আমাদের ডিম্যান্ডকে ফুলফিল করছে না তাহলে অক্সিজেন ডিম্যান্ড যখন গ্রেটার দেন অক্সিজেন সাপ্লাই তখন কি হবে তখন আমাদের মধ্যে একটা অক্সিজেন ডেফিসিট কন্ডিশন তৈরি হবে ঠিক আছে কিন্তু তবুও এই জায়গাতে দেখো একটা আমাদের অক্সিজেন ডেফিসিট কন্ডিশন তৈরি হচ্ছে কিন্তু তবুও ডিসপাইট ইনসাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেনের পরিমাণ কম আছে কিন্তু তবুও আমাদের দেহতে কিন্তু যে সিস্টেম চলবে তো সেটাই হচ্ছে অ্যানাইরোবিক সিস্টেম তার মানে যখন এয়ারোবিক সিস্টেম অক্সিজেন যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের দেহতে এটিপি তৈরি করবে যে সিস্টেম তো সেটাই হচ্ছে অ্যানাইরোবিক সিস্টেম ঠিক আছে তাহলে দেখো অক্সিজেন ডিমান্ড মাইনাস অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেন যেটা ইউজ যেটা সাপ্লাই হচ্ছে যদিও অক্সিজেন এখন নেই কিন্তু তবুও আমাদের দেহতে এটিপি তৈরি হচ্ছে অ্যানাইরোবিক প্রসেসের মধ্য দিয়ে প্রথমে প্রধানত এটিপি তৈরি হচ্ছে এই যে সিচুয়েশন তোমাদেরকে বললাম সেটা এবার একটা গ্রাফের সাহায্যে তোমাদেরকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব যে এক নম্বর যে পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ তো সেটা হচ্ছে অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট এখানে আমরা কি দেখতে যে অক্সিজেন কনজামশন যখন আমরা নর্মাল যখন আমরা কাজ করছি তখন অক্সিজেন কনজামশন আর এটা হচ্ছে টাইম যখন আমরা রেস্টিং সিচুয়েশনে আছি তখন অক্সিজেন কনজামশন প্লাস এই সমস্ত কিছু সব কিছুই ঠিকঠাক আছে অক্সিজেন কনজামশন তখন নর্মাল লেভেলে আছে কিন্তু যখন আমরা এক্সারসাইজ যখন আমরা স্টার্ট করছি তো প্রথমেই কি হচ্ছে প্রথমে অক্সিজেনটা প্রথমেই ইউটিলাইজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ইনিশিয়াল স্টেজে অক্সিজেন ইউটিলাইজ হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে কি হচ্ছে অক্সিজেনের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে দেখো এক নম্বর সিচুয়েশন আমরা যখন হার্ড ওয়ার্ক করছি তখন আমাদের অক্সিজেনের ডিম্যান্ড কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেন সাপ্লাই কত হচ্ছে এইটা তার মানে কি হচ্ছে একদম প্রথমেই এক্সারসাইজের শুরুতেই শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই কি হচ্ছে আমাদের দেহে একটা অক্সিজেনের চাহিদা তৈরি হচ্ছে এবং এটাকেই বলা হচ্ছে অক্সিজেন ডেপড এবং এই যে অক্সিজেন ডেপড তো এটাই প্রকৃতপক্ষে এই অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেনে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ আমরা যে অক্সিজেন যেটা আমরা নেব তো সেই সময় এটাই কিন্তু পূরণ করবে তাহলে গ্রাফেতে আবার বলছি যে যখন আমরা এক্সারসাইজ করছি ইনিশিয়াল স্টেজে প্রচুর পরিমাণে আমাদের রেসপিরেটারি রেট বাড়ছে কিন্তু অক্সিজেন ডিম্যান্ড এতটা পরিমাণে বেড়ে গেছে যে অক্সিজেন ডিম্যান্ডকে সেই অক্সিজেন আমরা যে ইনটেক করছি তো সেটা সেই ডিম্যান্ডের চাহিদাটা পূরণ করতে পারছে না এবং তার ফলে একটা অক্সিজেনের ডেফিসিয়েন্সি সবসময় রয়ে যাচ্ছে তো একেই আমরা বলবো অক্সিজেন ডেপড এবার একটু লেখাটা দেখে নাও তাহলে লেখাটা দেখলে তোমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো বলছে স্টার্ট এক্সারসাইজ যখন আমরা এক্সারসাইজ স্টার্ট করছি সো অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট ইজ ভেরি হাই অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট তখন বেড়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে দু নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে রেসপিটির রেট ইনক্রিজ করছে আমরা গ্রাফেতে কি দেখলাম গ্রাফটা হচ্ছে স্টিপলি সেটা হচ্ছে উঠছে ওপরে ঠিক আছে সো কনজামশন অফ দ্য অক্সিজেন অলসো ইনক্রিজ গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে অক্সিজেন কনজামশন বেড়ে যাচ্ছে বাট দেয়ার ইজ স্টিল ডিম্যান্ড অফ অক্সিজেন যেহেতু আমরা হার্ড ওয়ার্ক করছি কিন্তু তবুও আমাদের রেসপিটারের রেট বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু তবুও আমাদের দেহতে কিন্তু একটা অক্সিজেনের ডিম্যান্ড কিন্তু রয়ে যাচ্ছে বিকজ ইট উইল টেক দ্য ফিউ টাইম টু ফুলফিল দ্য ডিম্যান্ড ঠিক আছে তাহলে এরপরে কি হবে এরপরে আলটিমেটলি আমাদের একটা স্টিডি স্টেটে আমরা চলে আসবো ঠিক আছে স্টিডি স্টেট মানে সাপ্লাই সমান ডিম্যান্ড কারণ এই সময় আবার এয়ারবিক সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় এবং তারপরে কি হবে আফটার স্টপ এক্সারসাইজ আমরা যখন এক্সারসাইজ স্টপ করে দেবো সো অক্সিজেন কনজামশন গ্র্যাচুয়ালি ডিক্লাইন ধীরে ধীরে আবার অক্সিজেন কনজামশন ডিক্লাইন করবে অ্যান্ড রিচ দ্য নর্মাল রেস্টিং ভ্যালু তাহলে নর্মাল রেস্টিং ভ্যালুতে চলে আসবে সুতরাং ইন বিটুইন স্টপ এক্সারসাইজ অ্যান্ড দ্য রেস্টিং ভ্যালু তাহলে দেখো যখন আমরা এক্সারসাইজ স্টপ করে দিচ্ছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যখন রেস্টিং ভ্যালুতে যখন আসছে এই যে সময়টা তো এটাই হচ্ছে এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশন এবং এই সময় আমাদের রেসপিরেটারি রেট ইনক্রিজ করবে সো টু পিক আপ দ্য মোর অক্সিজেন আফটার এক্সারসাইজ এক্সারসাইজের পরে কিন্তু আমরা
এরপরে কি হবে এক্সারসাইজ করতে 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 একটা স্যাচুরেটেড সিচুয়েশনে চলে আসবে তার মানে ডিম্যান্ড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লাই কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসবে এরপরে এই জায়গাতে আমরা কি করছি এক্সারসাইজ বন্ধ করে দিচ্ছি যখন এক্সারসাইজ বন্ধ করে দেব তখন ধীরে ধীরে তখন ধীরে ধীরে কি হচ্ছে আমাদের এই যে রেসপিরেটারি রেট এটা কিন্তু নর্মাল হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই যে এন্ড অফ এক্সারসাইজ এবং তারপরে কি হচ্ছে এই যে সময়টা তো এই সময় কিন্তু আমরা হাফিয়ে যাই এই যে জায়গাটা দেখাচ্ছি তো এটাই হচ্ছে এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনসামশান তার মানে এই সময় কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু এক্সট্রা অক্সিজেন লাগছে এখন এই এক্সট্রা অক্সিজেনটা কেন লাগছে অর্থাৎ এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনসামশানের কেন প্রয়োজন হচ্ছে তো সেই অংশটা এবার দেখে নাও এটা কিন্তু খুব কনসেপচুয়াল তাহলে দেখো ইন বিটুইন স্টপ এক্সারসাইজ অ্যান্ড দ্য রেস্টিং ভ্যালু এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনসামশান অকার তো এই সময় আমাদের রেসপিটের রেট বেড়ে যায় এবং তার ফলে আমরা অনেক বেশি পরিমাণে অক্সিজেন আমরা কনজিউম করি মানে হাফিয়ে যাই যেটাকে বলা হয় দেখবি যে অনেক দৌড়ানোর পর তুমি হাফিয়ে গিয়ে একটু রেস্ট নিচ্ছ তো এই যে সময়টা এটাই হচ্ছে এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান কেন এর কারণ হচ্ছে ক্রিয়েটিন ফসফেট অ্যান্ড দ্য এটিপি জেনারেশান দেখো যখন মাসেলস যখন ওয়ার্ক করে যতক্ষণ পর্যন্ত এটিপি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মাসেলস ওই এটিপিকে তার কন্ট্রাকশানের জন্য সোর্স হিসেবে ব্যবহার করে কিন্তু তারপরে ক্রিয়েটিন ফসফেটকে সে ইউটিলাইজ করে ক্রিয়েটিন ফসফেট ভেঙে গেলে সেখান থেকে এটিপি পাই সেই কারণের জন্য প্রথমে সেটা তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম তো ক্রিয়েটিন ফসফেট আর এটিপি জেনারেশান করতে হবে কেন কারণ মাসেলসের মধ্যে আবার এটিপি আর ক্রিয়েটিন ফসফেটকে স্টোর রেখে দিতে হবে ঠিক আছে তার অ্যাক্টিভিটির জন্য তো সেই কারণের জন্য আমরা বেশি পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করছি সো রিমুভ দ্য ল্যাকটেড ফ্রম দ্য মাসেলস আমরা যখন প্রচুর পরিশ্রম করি তখন আমরা জানি যে পেশিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হয় তো সেই ল্যাকটিক অ্যাসিডকে রিমুভ করার জন্য প্রধানত এই এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশানের প্রয়োজন আছে রিপ্লেস দ্য নর্মাল বডি টেম্পারেচার আমরা যখন এক্সারসাইজ করি তখন আমাদের বডি টেম্পারেচার বেড়ে যায় তো সেটাকে নর্মাল করার জন্য এটার প্রয়োজন আছে এবং ক্লিয়ার অ্যাকুমুলেটেড সিও টু ফ্রম দ্য টিস্যু আমরা যখন এক্সারসাইজ করছি তখন আমাদের টিস্যুতে সিও টু এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তো তাকে ক্লিয়ার করার জন্য তাকে কিভাবে ক্লিয়ার করবো যদি অক্সিজেন সাপ্লাই দিই তো সেই কারণের জন্য এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান বেড়ে যাবে এবং রিপ্লেস দ্য অক্সিজেন স্টোর আমাদের দেহতে কোনো কোনো জায়গাতে অক্সিজেন স্টোর থাকে তো সেই অক্সিজেন স্টোরেজ কে ঠিক রাখার জন্য কিন্তু এই এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এবার একটা এক্সাম্পেল দেব এবং সেই এক্সাম্পেলের সাহায্যে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনসামশান প্রকৃতপক্ষে কি এখানে দেখো বলছে অ্যাজিউম এ ম্যান এক্সারসাইজ শো অক্সিজেন ডিম্যান্ড টেন লিটার পার মিনিট ধরে যাক একটা মানুষ প্রথমত সে এক্সারসাইজ করবে বা সে ধরে যাক সে ছোটাতে কোনো স্প্রিন্টিং এসে নাম দিয়েছে সো সে স্প্রিন্টিং করবে বা ছুটবে তো তার মধ্যে একটা চাহিদা তৈরি হলো কত টেন লিটার পার মিনিট তার মাসেলসগুলো কাজ করবে তার মানে তার বডিতে অক্সিজেনের চাহিদা কত তৈরি হলো টেন লিটার পার মিনিট কিন্তু তার ভিডিও টো টু ম্যাক্সিমাম কিন্তু তার ম্যাক্সিমাম এয়ারবিক পাওয়ার কত সেটা হচ্ছে ফোর লিটার পার মিনিট সো ফর ওয়ান মিনিট এক্সারসাইজ সে যদি এক মিনিট এক্সারসাইজ করে তাহলে ডেফিসিট কত সুতরাং দেখো ম্যাক্সিমাম এয়ারবিক পাওয়ার কি বলেছিলাম যখন আমরা হার্ড ওয়ার্ক করি তখন যে পরিমাণ অক্সিজেন কনজিউম করি তো সেটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এয়ারবিক পাওয়ার তাহলে হার্ড ওয়ার্কে প্রয়োজন হচ্ছে টেন লিটার পার মিনিট অক্সিজেন সে এক মিনিট এক্সারসাইজ করলো তো সেই এক মিনিটের মধ্যে অক্সিজেন কত নিয়েছে ম্যাক্সিমাম এয়ারবিক পাওয়ার ফোর লিটার তাহলে ডেফিসিট কত হচ্ছে ডেফিসিট হচ্ছে ছয় লিটার পার মিনিট কেন সে যখন হার্ড ওয়ার্ক করছে তখন তার এটিপি ক্রিয়েটিন ফসফেট ভেঙে গেছে তার বডি টেম্পারেচার বেড়ে গেছে সেগুলোকে ঠিক রাখতে হবে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হয়েছে সেটাকে রিমুভ করতে হবে অক্সিজেন স্টোরে যে আমাদের দেহতে যে বডিতে যে অক্সিজেন স্টোর থাকে তো সেটাকে ঠিকঠাক ফুলফিল করতে হবে তো এই সব কিছু কারণের জন্যই প্রধানত কি হচ্ছে অলদো হি স্টপ এক্সারসাইজ আফটার ওয়ান মিনিট হি হাইপার ভেন্টিলেট আপ আনটিল কনজিউম দ্য এক্সট্রা সিক্স লিটার অক্সিজেন তাহলে সে কত লিটার অক্সিজেন কনজিউম করছে সিক্স লিটার অক্সিজেন সো দি সিক্স লিটার অক্সিজেন ইজ কল দ্য অক্সিজেন ডেপড বাই এভি হিল তার মানে যেটাই এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান তো সেটাকে এই এভি হিল বলছেন অক্সিজেন ডেপড এখন এখন বর্তমানে এই অক্সিজেন ডেপটাকে এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান বলা হচ্ছে সো অ্যামাউন্ট অফ দ্য এক্সট্রা অক্সিজেন কনজিউমড ডিউরিং দ্য রিকভারি আফটার এক্সারসাইজ তো একেই আমরা বলবো এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান এখানে একটা নোট দিয়েছে দেখো যদি আমরা ট্রেনিং করি তাহলে এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান স্ম
ইপিইওসি কিন্তু স্মলার হবে এবং রিচ দ্য স্টিডি স্টেট সুনার অর্থাৎ এই যে সময়টা যেটা লাগছে এই যে স্টিডি স্টেটে আসতে কিন্তু সে কিন্তু খুব দ্রুত সে স্টিডি স্টেটে চলে আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা সার্প ডিক্লাইন হচ্ছে এটা এরকম হয়ে যাবে রাইট সুতরাং এটা আরেকটু এখানে নিচে মানে সময়টা এক্ষেত্রে কম লাগবে তার মানে সে কিন্তু রিকভারি অনেক কম করবে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে প্রধানত ট্রেনিংয়ের সঙ্গে এটাই প্রধানত এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশানের এটা হচ্ছে রিলেশান তো এই অংশগুলোই তোমাদেরকে পড়তে হবে এবং এর পরের দিন আমরা যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে এফেক্ট অফ ট্রেনিং অন ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম অর্থাৎ কোনো একটা ব্যক্তি সে হয়তো এক্সারসাইজ করছে তার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনিং নিচ্ছে ট্রেনিং মানে খেলাধুলা করছে তাহলে তার মধ্যে কি কি পরিবর্তন হয় এর পরের দিন আমরা আলোচনা করব তো আরও একবার এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনসামশান বিষয়টা কি আমি একদম শর্টে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি দেখো ভালো করে বুঝে নাও তাহলে আমরা যখন এক্সারসাইজ শুরু করছি তখন আমাদের মধ্যে একটা অক্সিজেন ডিম্যান্ড তৈরি হচ্ছে এবং সেই ডিম্যান্ড যদি টেন লিটার হয় এক্সারসাইজের সময় আমরা ম্যাক্সিমাম অক্সিজেন কনসিউম করে সেটা যদি ফোর লিটার হয় তাহলে আমাদের মধ্যে অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে সিক্স লিটার তো এটাকেই বলা হয় অক্সিজেন ডেপড এবং এই যে অক্সিজেন ডেপড এটাকে এভি হিল বলেছে এভি হিল এই অক্সিজেন ডেপড শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে এটাকেই বলা হয় এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান তো যাই হোক এক্ষেত্রে দেখো যখন আমরা এক্সারসাইজ যখন আমরা স্টার্ট করছি তখন রেসপিটির রেট একদম স্টিডিলি এটা ইনক্রিজ করছে এবং তারপর এক্সারসাইজ চলতে চলতে সেটা ডিম্যান্ড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে সাপ্লাই তো সেটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা স্টপ করার পরে যখন আমরা এক্সারসাইজ করছি তো সেই সময় এটিপি তার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়েটিন ফসফেট এগুলো ভেঙে যাচ্ছে পেশিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড সঞ্চিত হচ্ছে কার্বন অ্যাক্সাইড সঞ্চিত হচ্ছে টিস্যুতে তো এই সমস্ত কাজগুলোকে আবার রিকভার করতে গেলে অর্থাৎ আবার নতুন করে এটিপি তৈরি করতে গেলে আবার নতুন করে ক্রিয়েটিন ফসফেট তৈরি করতে গেলে আমাদের বডিতে অক্সিজেন সাপ্লাই দিতে হবে তাহলে আফটার এন্ড অফ এক্সারসাইজ আমরা যে পরিমাণ অক্সিজেনকে কনজিউম করছি তো সেটাকেই আমরা বলবো এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান রাইট তো এই অংশটাই প্রধানত আমাদের বুঝতে হবে দেখো ডিউরিং এক্সারসাইজ এক্সারসাইজের সময় কি হচ্ছে এক্সারসাইজের সময় প্রধানত এটিপি ক্রিয়েটিন ফসফেট ইউটিলাইজ হচ্ছে এটা তোমাদেরকে বললাম এবং অক্সিজেন ডেফিসিট কিভাবে হচ্ছে সেটা আমরা দেখলাম কিন্তু অক্সিজেন ডেফিসিট হলেও আমাদের দেহতে প্রধানত অ্যানাইরোবিক গ্লাইকোলাইসিসের মধ্য দিয়ে প্রধানত অক্সিজেন আমাদের দেহতে সাপ্লাই হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লাফ গ্রাফটা বললাম তো সেই গ্রাফটা একটু আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে আমরা এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনসামশান আমরা বুঝলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনিংয়ের কথা বললাম যারা প্রধানত ট্রেন যে সমস্ত অ্যাথলেট তাদের কিন্তু এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনসামশান অনেক কম এবং তারা স্টিডি স্টেটে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় রাইট তো এই হচ্ছে স্পোর্টস ফিজিওলজির এক্সেস পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজামশান তো পরের দিন আমরা আলোচনা করব এফেক্ট অফ ট্রেনিং এবং এফেক্ট অফ ট্রেনিংয়ে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন অংশ আছে তো ট্রেনিংয়ের ফলে আমাদের কী কী উপকার হয় সেই অংশগুলো আলোচনা করব এবং তারপরে একদম লাস্ট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব অ্যানাইরোবিক অ্যান্ড এয়ারোবিক রিকোয়ারমেন্ট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো অ্যানাইরোবিক থ্রেসোল্ট এবং অ্যানাইরোবিক ক্যাপাসিটি তো অ্যানাইরোবিক অ্যান্ড এয়ারোবিক রিকোয়ারমেন্ট অ্যানাইরোবিক থ্রেসোল্ট আর অ্যানাইরোবিক ক্যাপাসিটি তো এই অংশগুলো আমরা আলোচনা করব এবং তারপরে একদম লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্পোর্টস ফিজিওলজির কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসি কেউ তো এর ফলেই কিন্তু তোমাদের একদম স্পোর্টস ফিজিওলজি কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং আমি তোমাদের বলছি আমি আবারও বলছি যে আমি চেষ্টা করব আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের প্রধানত পরীক্ষার আগে ফিজিওলজির বিভিন্ন পোর্শনগুলো আমি কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আশা করি এই ভিডিওগুলো তোমাদের অনেকটাই হেল্পফুল হবে এবং দেখো তোমরা যারা নাইন টেন লেভেলে প্রিপারেশান নিচ্ছে এবং তোমরা মনস্থির করেছে পিজি লেভেলেও এক্সামিনেশানে বসবে তোমাদেরকে আমি বারবার এটা আমি তোমাদেরকে বলছি যে নাইন টেন লেভেলের প্রিপারেশান যেমন নাও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন পিজি লেভেলের প্রিপারেশানের জন্য অন্তত এক ঘন্টা সময় রেখে দাও ধরা যাক এই এক ঘন্টায় আধ ঘন্টা তুমি হয়তো জুলজি পড়লে যেগুলো এক্সক্লুসিভলি পিজি লেভেলের সিলেবাসে আছে আধ ঘন্টা হয়তো জুলজি বোটানি পড়লে একদিন এবং পরের দিন প্রধানত বোটানি অথবা ফিজিওলজি পড়ো তো এইভাবে অল্টারনেট করে প্রতিদিন দুটো করে সাবজেক্ট পড়ে যেগুলো এক্সক্লুসিভলি পিজি লেভেলে যে টপিক্সগুলো আছে তাহলে দেখবে যে অটোমেটিক্যালি তোমাদের নাইন টেন লেভেলের সঙ্গে সঙ্গে পিজি লেভেলের সিলেবাসও কভার হয়ে যাবে এবং মনে রাখবে এসএসসি সিলেবাসে কিন্তু প্রতিটা টপিক সম্পর্কে তোমাকে কিন্তু বেসিক আইডিয়া অবশ্যই রাখতে হবে কারণ কোথা থেকে কোয়েশ্চেন্স থেকে আমরা কেউ জানি না তো সেই কারণের জন্য ইচ অ্যান্ড এভরি টপিকস অন্তত